నమస్కారం జయశంకర్ గారు నమస్తే అండి బ్రెయిన్ టెక్నిక్స్ కానివ్వండి మెమరీ టెక్నిక్స్ సంబంధించిన కానివ్వండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ మన తెలుగులో మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటాం కూడా చాలా అదృష్టం కానీ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా మందికి అండి మెమరీకి వచ్చేటప్పటికి గుడ్ బ్యాడ్ రెండు ఉంటాయి బట్ కొంతమంది ఏంటంటే బ్యాడ్ మెమరీ దగ్గరే లైఫ్ మొత్తం పెట్టేసి నాశనం చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ బ్యాడ్ మెమరీ నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటారు ఎటువంటి టెక్నిక్స్ వాడాలి మొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే మనం చూసే ప్రతిదీ మాట్లాడే ప్రతి విషయం వినే ప్రతి విషయం రాసే ప్రతిదీ చదివే ప్రతిదీ అండ్ మనం విజిట్ చేసే ప్రతి ప్లేస్ కూడా బ్రెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫిఫ్త్ జనవరి ఆ రోజు మార్నింగ్ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు అడిగితే వీ గో బ్లాంక్ టెన్త్ ఫిబ్రవరి మీరు ఏ డ్రెస్ చేసుకున్నారు అడిగితే చాలా కష్టం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఆస్క్ యూ మనం చాలాసార్లు ఆటోలో పోయి ఉంటాం ఆటో దిగిన తర్వాత వీ మస్ట్ హ్ పెయిడ్ మనీ టు ద ఆటో డ్రైవర్ ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ ఫేస్ మనకు గుర్తుండదండి అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ గో త్రూ బ్రెయిన్ డజంట్ రిమెంబర్ వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ బట్ ఇమాజిన్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ప్రధాని ప్రైమ్ మినిస్టర్ హెడ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ సీఎం గారు ఏమన్నారంటే మీరు ఓకే మీడియా తరపు నుంచి వెళ్ళేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇమ్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్ అని అడిగితే ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు ప్రధానమంత్రితోటి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఆ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో ఏం తిన్నారంటే యూ బెబుల్ టు రిమెంబర్ కదండి ఇమాజిన్ యూ గాట్ వన్ పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిందండి యూ వెంట రాష్ట్రపతి భవన్ అండ్ యూ రిసీవ్డ్ ద అవార్డ్ ఆ రోజు మీరు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారో మీకు గుర్తుంటుందండి ఇమాజిన్ ఒక ఆటో దిగారు బిల్ అయింది అరవై ఐదు రూపాయలు కానీ ఆటో అతను తొంభై ఐదు రూపాయలు ఇస్తావా లేదా హాఫ్ రిటర్న్ ఇవ్వాలి ముందు మాట్లాడలేదు కదంటే ఇది రూల్ అండి అన్నారు చాలా గలాట అయింది ఫండ్గా నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మీరు బయటపడ్డారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత మీరు దిగితే రైల్వే స్టేషన్లో యూ సార్ టెన్ పీపుల్ ఇన్ ద ఆటో స్టాండ్ ద మూమెంట్ యూ సీ వన్ ఆటో ఫెలో యూ విల్ ఆటోమేటిక్ రిమెంబర్ అంటే ఏంటి కొన్ని విషయాలు ఏమో బ్రెయిన్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మెయిన్ విషయాలు బ్రెయిన్ డజన్ రిమెంబర్ ఎప్పుడంటే మన బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది టేప్ రికార్డ్ లాగా పనిచేస్తుంది సార్ టేపు నేను పాట పాడుతున్నా టేప్ రికార్డర్ ఆటోమేటికల్గా సాంగ్ రికార్డ్ చేయదు రికార్డ్ చేయాలంటే ఒక రెడ్ రికార్డ్ బటన్ వత్తాలి కదా అలాగే మన బ్రెయిన్ కూడా టేప్ తిరుగుతూ ఉంటుంది లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకోబోయే వరకు అంతా బ్రెయిన్ రికార్డ్ చేయదు ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకు హార్ట్ ఉంది కదండి మనసు అంటే ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఉంటే చాలా హ్యాపీ అయ్యాం చాలా ఎక్సైటెడ్ లేకపోతే చాలా దుఃఖము బాధ టక్ మన రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తుందండి ఇమాజిన్ నా ఒక లేడీ ఉన్నారు పాప పుట్టింది డెలివర్ అయింది ఫస్ట్ టైం షీ మస్ట్ హవ్ సీన్ దట్ బేబీ ఫేస్ను అది మనకు గుర్తుంటుందండి ఇమాజిన్ నా యూ హవ్ సీన్ ఏ గర్ల్ ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ వెన్ యూ ఫస్ట్ టైం యూ సా దట్ లేడీ నో యూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ ఫేస్ అండి ఇమాజిన్ నా యూ స్టార్టెడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ అండి అండ్ ఫస్ట్ మంత్ యూ గాట్ హౌ మచ్ శాలరీ యూ విల్ స్టిల్ రిమెంబర్ అండి అంటే చాలా హ్యాపీ చాలా శాడ్ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మిగతా గుర్తుపెట్టుకోదండి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ విషయం అండర్స్టాండ్ రెండోది ఏమంటే ఇవి కూడా కాలక్రమేణా అంటే మనం రోజు మనం ఉరుకుల పరుగుల జిందగీ రైట్ మనకి టెన్షన్ స్ట్రెస్ అండ్ రన్నింగ్ దీంట్లో పడి జీవిత ప్రయాణంలో పడేసి ఇవి కూడా కాలక్రమేణా ఎక్కడో మరుగున పడిపోయి ఇవి కూడా మర్చిపోతుందండి మనం మర్చిపోతున్నాం కాబట్టి వీ ఆర్ ఎబుల్ టు లివ్ హ్యాపీలీ మర్చిపోవడం గొప్ప వరం మర్చిపోవడం లేకపోతే మన జీవితము బాత్రూమ్ బయట చెత్త బుట్ట కంటే ఇంకా అధ్వానం అవుతుందండి దేవదాస్ ఏంటి ప్రాబ్లం పారుతో ప్రేమలో పడ్డాడు పల్లెకి పోదాం పారుని చూద్దాం చెలో చెలో అని అప్పుడు పార్వతి ఏమంది దేవదా నా పెళ్ళి అయిపోయింది జమీందారితోటి చంద్రముఖి ఫ్రీ ఉంది వెళ్ళు అంటే వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాడా వెళ్ళలేదు ఆ మర్చిపోలేక పార్వతిని మందు కొట్టేసి జగమే మాయ ఓకే బ్రతికే మాయ అంటూ అలా చనిపోయాడు కదండి అంటే మర్చిపోకపోతే చాలా చాలా కష్టాలండి మన జీవితం ఎవరైనా కానీ నా టా రిచెస్ట్ పర్సన్ టు పూరెస్ట్ పర్సన్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ టు లోయెస్ట్ పొజిషన్ వీ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ అసలు సమస్య లేని మనిషి అంటూ ఉంటాడండి ఎవరో చనిపోతారు ఫ్యామిలీలో లవ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది లేకపోతే మ్యారేజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ప్రమోషన్ రాదు మనం నమ్మిన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మనకు వెన్నుపోటు పొడుస్తారు లేకపోతే పక్కింటి అతను ఏం లేకుండా మనం తిట్టిపోతారు
నో కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు కొన్ని విషయాలు మనం మర్చిపోలేకపోతున్నాం అంటే తెలియదు ఏదో ఆ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ కావచ్చు మనం ఆలోచించే విధానం కావచ్చు మన లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదో తెలియని ఒక పగ ద్వేషం కసి ఈర్ష వీడు నన్ను అంటాడా ఇతను నాకు చేస్తాడా అని మనకు అలా పెట్టుకుంటాము మధ్యరాత్రి టక్కుమని గుర్తుకు వస్తుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ యూ డోంట్ గో టు స్లీప్ అనమాట అది మనకు బేసిక్గా ప్రాబ్లం సో ఇవి మనం పట్టుకొని ఉంటే లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళలేము మనం హ్యాపీగా ఉండలేము తినలేము పడుకోలేము నవ్వలేము సినిమాకి వెళ్ళలేము ఫ్యామిలీతో మంచిగా ఉండలేము సో ఇవి మర్చిపోవాలంటే ఒక టెక్నిక్ ఏమంటే దిస్ వన్ మెథడ్ కాల్ స్విష్ టెక్నిక్ ఎస్ డబ్ల్యూఐ ఎస్హెచ్ స్విష్ టెక్నిక్ ఏమంటారంటే ఏదైనా కానీ మనము మనకి ఏదైనా అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటాం సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైక్ నడుపుతున్నారు ఆటోతో అడ్డం వచ్చాడు నువ్వు మీరు సడన్ బ్రేక్ వేసారు వేసేస్తే అండ్ దెన్ యూ ఎస్కేప్ ద యాక్సిడెంట్ యూ కమ్ అండ్ టెల్ మీ జయసీమ గారు ఈరోజు యాక్సిడెంట్ అయితూ అవుతూ నేను బతికిపోయాను అవునా అండి అంటాను రేపు మర్చిపోతాను ఎందుకంటే అది నాకు అవ్వాలా మీకు అయింది అది అంటే ఏంటి నా సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ ఎక్కితే యూ విల్ బి సో కేర్ఫుల్ అంటే ఏంటి మనకి ఏదైనా అయితే నాకైతే ఐ రిమంబర్ ఎవరికి ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ఏమంటారంటే స్విచ్ టెక్నిక్లో యూ నీట్ టు ఇంపర్సనలైజ్ అంటే ఏంటి యూ షుడ్ టేక్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దట్ రోల్ ఇప్పుడు మీరు నేను అంటాను మీతో ఏమండి ఓకే మా బాస్ వచ్చి నన్ను తిట్టారు మీరు ఏమంటారు జయసీమ గారు వదిలేసేయండి ఏమంటే వదిలేయమంటారు తిట్టింది నన్ను సార్ మిమ్మల్ని కాదు మిమ్మల్ని తిడితే మీకు అర్థమయ్యేది మీదేముంది ఉరికని చెప్తారు చెప్పడం ఈజీ అండి నన్ను అన్నాడు సార్ నన్ను అన్నాడు అంటే ఏంటి వెన్ ఐ ఫీల్ దట్ హీ సెట్ టు మీ ఐ రిమెంబర్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇమాజిన్ మీరు ఒక సినిమా థియేటర్లో ఉన్నారండి ఇప్పుడు నేను జయసింహ నన్ను ఒక అతను వచ్చి ఉట్టి మా నన్ను వచ్చి తిట్టిపోయాడు అండి నాకు నన్ను తిట్టాడు నేను ఏమనలేదు స్టూడియోలో కూర్చుంటే తిట్టాడు ఇలా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ బికమ్ ఏ ప్రేక్షకుడు యూ బికమ్ ఏ స్పెక్టేటర్ మీ ముందు ఒక సెవెంటీ ఎంఎం ఈస్ట్ మన్ కలర్ స్క్రీన్ ఉంది అనుకోండి ఓకే ఏదైతే సంఘటన జరిగిందో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ యూ ప్లే దట్ ఎంటైర్ సిడి క్యాసెట్ ఉందా ఆ దృశ్యం ముందు కదా సీన్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ఒక మనిషి వచ్చి తిట్టాడు సెవెంటీ ఎంఎం ఈస్ట్ మన్ కలర్ ఫుల్ డైలాగ్స్తో మొత్తం సీన్ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మనిషి జేసే మన ఒక స్పీకర్ని ఒక వ్యక్తి దారిన పోయే దాని వచ్చి తిట్టాడంట సో ఐఎమ్ వాచింగ్ యాజ్ ఎ స్పెక్టేటర్ దాంట్లో ఏమైంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ మిస్ అయిపోయింది అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీట్ టు డూ ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట రెండవది ఏంటంటే సెకండ్ టైం యూ ప్లే ద సేమ్ సీన్ అగైన్ అప్పుడు ఏం చేయండి సెవెంటీ ఎంఎం కాస్త మేట్ మేక్ ఇట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కలర్ కాస్త మేక్ ఇట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎందుకంటే కలర్ మన బ్రెయిన్ చాలా ఇష్టం అండి ద మూమెంట్ యూ హ్యావ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇది వరకు మనకు అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా కదండి మాయా బాజార్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైటే వైట్ ఇట్ ది కన్వర్ట్ ఇన్ టు కలర్ ఎందుకంటే కలర్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నో యూ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ దిస్ అలాగే మనకు ఈ ప్యాంట్కి ఈ షర్టు దీనికి కోటు మ్యాచింగ్ ఎందుకు విన్ లుక్ కలర్ఫుల్ నో యూ లుక్ హ్యాండ్సమ్ యూ లుక్ బ్యూటిఫుల్ నో అందు గురించే దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేస్తే కొంచెం డీస్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందండి మూడోసారి ఏం చేయండి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ కాస్త సౌండ్ మ్యూట్ చేయండి అంటే మనకు టీవీ రిమోట్ ఉంటుంది కదండి యూ ప్రెస్ ద మ్యూట్ బటన్ అలా చేస్తే ఏంటంటే ఎవరు లిప్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి క్లోజ్ అవుతున్నాయి సంథింగ్ యూ జస్ట్ సీ దట్ వన్ అప్పుడు వీ డోంట్ హెవ్ ఎనీ ఎమోషన్ నాలుగోసారి ఏం చేయండి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం బ్లాక్ అండ్ వైట్ డైలాగ్ లేని మూవీ కాస్త నైన్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మూవీ చేయండి ఓల్డ్ సినిమా సార్ అంటే గంటి కోట రహస్యం పాతాల భైరవి గుండమ్మ కథ మిస్ అమ్మ సినిమా మీరు చూస్తారండి మనకి ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఓల్డ్ సినిమాలు వస్తే టీవీలో కొంచెం చారల్ చారల్గా వర్షం పడుతున్నట్టు గీతలు గీతలుగా కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు స్క్రీన్ సీన్ కట్ అయ్యి డైలాగ్ స్కిప్ అయ్యి అలా కొంచెం మబ్బుంబుగా వస్తుంది కదండి ఎందుకంటే పాత రోజుల్లో ఆ డబ్బా రీల్స్ ఉండేవాడి మా ఊరిలో సినిమాలు దేశ్ టు సెండ్ డబ్బా రీల్స్ అనమాట అది రోజు ప్లే చేసేటప్పుడు గిస్ 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 ఏమైందంటే కొంచెం మొత్తం లైన్స్ లైన్స్ ఉంటుంది యూ గెట్ డిస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అందు గురించి ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇప్పుడు మన పిల్లల లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు సార్ అరగంట ఎవరు కూర్చుంటారు సార్ ఒకప్పుడు ఫైవ్ డేస్ టెస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత వన్ డే మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఎందుకు అటెన్షన్ స్పాన్ లేదు సార్ మనక
యు ఆర్ నాట్ అబౌట్ సీ ద ఎనీ సీన్ నా ఇప్పుడు ఏం చేయండి ఈ పెద్ద స్క్రీన్ ఉందా ఇలా ఫోల్డ్ అవుతున్నట్టు టాప్ టు బాటమ్ ఇలా ఫోల్డ్ అవుతున్నట్టు మీ నుంచి దూరం పోతున్నట్టు దూరం పోతున్నట్టు దూరం పోతు చూడండి దాన్ని ఇలా గట్టిగా పట్టుకొని చేతితోటి మేక్ దట్ ఇంటూ పౌడర్ ఇంటూ పీసెస్ ఆన్ థ్రో దట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఎ బ్రెయిన్ అండ్ సే స్విష్ అంటే అండి నా ఆ ఎందుకు ఆ పేరు ఇచ్చారో నాకు కూడా తెలియదు బికాస్ ఇన్ సైకాలజీ దే గేవ్ దట్ టర్ అండ్ యూ నాట్ యువర్ హెడ్ అండ్ దట్ ఎమోషన్ విల్ గో ఆటోమేటికల్ రిమెంబర్ సో సింపుల్ ఫైవ్ స్టెప్ ఫార్ములా స్టెప్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఎంఎం ఈస్ట్ మెన్ కలర్ అండ్ దెన్ డైలాగ్స్ తోటి ఫస్ట్ ఏం చేసాము యూ డిస్ అసోసియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద సీన్ నెంబర్ టూ థర్టీ ఫైవ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ థర్డ్ టైమ్ థర్టీ ఫైవ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డైలాగ్స్ లేకుండా ఫోర్త్ టైమ్ థర్టీ ఫైవ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ డైలాగ్ లేని మూవీ పాత సినిమా సో యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఫిఫ్త్ టైం ఏంటంటే కరెంట్ పోయినట్టు మొత్తం ఇలా ఫోల్డ్ అని చూడండి అండ్ దెన్ బిఫోర్ ఇట్ గోస్ నో హోల్డ్ దట్ విత్ యువర్ ఫిస్ట్ నో అండ్ బ్రేక్ ఇన్ ఇంటూ పీసెస్ అండ్ థ్రో దట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ బ్రెయిన్ అండ్ నాట్ యువర్ హెడ్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఎ బ్రెయిన్ దట్స్ హౌ యూ కెన్ సింప్లీ ఎరేజ్ యువర్ యూనో బ్యాడ్ మెమరీస్ వెరీ ఈజీగా యూ కెన్ ఎరేజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ మెమరీస్ వెరీ గుడ్ స్టెప్ సార్ చాలామందికి వీడియో టూ టైమ్స్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది అండి ఏం చేయాలనే దాని మీద ఒక అవగాహన అయితే వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయసింహ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్